Всем доброе утро, прекрасного дня, с вами снова я. Буду готовить завтрак, вернее, он уже готовится. Сейчас покажу, что и ко мне приехала новая посылочка iHerb. Тоже вам покажу, сама буду, пока не буду показываться, потому что... Хотя почему нет? Вот моя кожа без макияжа, вот следит от прыщика, который был в женские дни, синячки под глазами. Это мой татуаж, это моя межресничка. Вот такая вот кожа. Шрамы от прыщей еще остаются. Неровности. Здесь вот. Заломы. Носогубка. Надо себя любить с каждым пятнышком. Вот, поэтому все мои пятнышки, они все мои родные. Итак, завтрак в Тимке у нас гренки. Хлеб я такой обычный батон не очень люблю, но давайте честно, с ним получаются самые лучшие гренки. А яйца у нас фермерские. Прямо от наших соседей. У нас соседи по даче, мы были на даче, у них есть корочки. Они несут яйца, и вот такие вот яйца они нам передали от своих корочек. Они поменьше, чем обычные. Вот буду сейчас Тимке греночки готовить. Готовлю я на кокосовом масле. Если хочу, чтобы была корочка, вот такой вот у меня сахар. Очень вкусненькая. А, иногда хочется мне на масле приготовить. И готовлю вот на нем. Оно у меня в холодильнике стоит замороженное. Я его ножом отковыриваю и на сковороду кидаю. Каждое утро я глажу Тимки футболку в садик на кровати, потому что одну футболку мне неохота в холодильную доставать. Потому что в ящике они все равно мнутся. У нас YouTube утром. Дексов будет бегает. Тимочка кушает. Мама, покажешь на Да. Все, а теперь утренняя уборка. Называется разложить все по местам. Ну, я думаю, у всех так, да? Или вы с вечера убираетесь. Ну, по крайней мере, кровать застелить. Тимки на кровать убрать вещи со стульев. И можно собираться на работу. Я сегодня вот так одета. По-пацански. Вышла вам сфоткать. Смотрите, какой пипец в метро. Забиты вагоны. Что-то тут у нас. А тут вообще высаживают. В общем, какой-то прям страшно. Время уже 3 часа дня. У меня тут рабочий процесс идет. Снимаем, фотографируем. Монтировать буду дома. Забыла, потому что сегодня флешку. В общем, я пораньше приезжаю домой, укладываю Тимку спать. И потом еще работаю, ну, чтобы просто больше побыть дома с Тимкой. Вот, так что у меня тут такая вот разноцветная красота. Потом, когда мы уже запустимся, расскажу вам, что это такое. Очень классная штука. А пока все, снимаю работу. Кстати, на работу сегодня с собой взяла обед, чтобы не ходить никуда, не тратить время. Пообедали уже. Чаечек с медом тоже пью. Но это вообще такая переговорка у нас здесь. Вот, поэтому работаем, работаем дальше. Кстати, на работе я вот, знаете, морально отдыхаю. Как бы никак дома. Здесь можно спокойно взять и поработать. Не тебе борщи варить, не убираться, ничего. Очень классно. Чувствую себя просто собой. Где я, просто я. Не мама, не жена. Не дай-дай, принеси, принеси. Не накорми, не уберись там, ничего. Просто я умею то, что делаю то, что хорошо умею. Классно, знаете, девочки, такое чувство прекрасное. Поэтому, если вы немножечко подзамотались, работа как выход. Еще и с премией финансовой. Ну что, 5.15, я дошла до дома, уже доехала сегодня пораньше. Потому что у меня есть еще дом дела, но я их буду уже делать после того, как Тимку спать уложу. Вот такой рабочий день, разбит на две части. Вот, один утренний офисный, пока Тима в садике, а второй вечерний, когда Тима спит. Хорошо, сегодня с утра успел еще борщ приготовить, сейчас приду, поем. Хочется чего-то тепленького, погода все равно еще что-то. Я хотела на сырую еду идти, но пока мне что-то холодно, если честно. Хочется согреться. Ну что, я дома. Привет, котеночка. Тимка, что? Тут у меня в инстаграме спрашивают. Почему ты хочешь найти себе новую маму? Потому что вы мне не оставляете дома. То есть мы тебя в садик водим? Да. А как ты думаешь, маме обидно такое слышать? Конечно. 
Ты для этого и говоришь, что мне обидно было? Да нет. А зачем ты такое говоришь, если ты знаешь, что мне обидно? Что? Чтобы развеселить тебя. Ну, что-то я грущу от этого, не веселюсь. Это я все-таки поудала. Лектор тоже подхочет своего внимания. Да, он поразит, хрюкает так. Да, да, да. Поросенок у нас. Поросенок у нас вместо собаки. Брали собаку, появился поросеночек. Кто у нас ждет укладывание спать? Мы будем читать вот эту книжку «12 Геракл, 12 великих подвигов». Сейчас оденем пижамку кому-то, да? Почитаем здесь и пойдешь в свою кровать, Но да? это не подвиги, это древние времена. Ну, они были в древние времена, эти подвиги. А ты нам сказали, я... А Ну, я на тебя легла, помнишь, ты был маленький, мы с тобой так же лежали. Ты большущий, на тебя даже лечь можно. Вот, вырастила себе, можно на нем лежать теперь. Очень удобно. Завтра нам снова вставать в 7 утра. Даже 8 по 7. Что, новый день. Я решила идти только с накрашенными ресницами. Брови чуть подвела. Сейчас начну перечитать. И губы подкрасила. И самое главное во внешнем виде это волосы у меня. Я даже не накрашенная, с укладкой выгляжу отлично, поэтому волосы без укладки я... Ну, хуже они выглядят в любом случае, а это у меня держится два дня. Вот. И мне кажется, очень красиво. Я люблю прям кудряшки, и у меня кажется сразу больше волос. Такая, знаете, мне кажется, уже фирменная моя укладка. У меня, кстати, есть видео на канале, как я это делаю за пять минут. Вот, но фишка в том, что на окрашенных волосах укладка держится дольше и лучше. Поэтому я их крашу. А, все, еду на работу. Я вот э, переодевалась. Сейчас покажусь. Сейчас, сейчас покажусь. Я вот переодевалась и что-то осталось в этом адидасовском худе. И я думаю в нем и поехать. Кудряшки и худи. Мне кажется, очень прикольно. Вот в офисе, когда нет встреч дресс-кода. Нету! Ей! Ну, конечно, там голый приходить нельзя. В рамках приличия, скажем так, дресс-кода нету. Вот, и мне кажется, я в этом пойду. И я, кстати, так немножечко схуднула, но вот остается женские такие припухлости. Но вот даже если я покручусь, там где-то пресс проглядывается. Но. А, у нас же новость! У нас еще новости, да, у нас. В садике карантин по ветрянке, поэтому ждем ветрянку, но лучше в детстве, потому что я болела в 14 лет, и у меня вот даже шрам остался. И всю голову я себе разодрала, поэтому у меня там в голове шрамов, короче, лысыми не быть, потому что у меня вся голова, мне кажется, в шрамах от ветрянки. Поэтому ждем, пока Тим уходит в садик, все равно у них группа на карантине. Это значит, что никакого бассейна, это значит, что никаких дополнительных занятий. Ну, что есть, то есть. Будем как-то выходить из ситуации, посмотрим. У меня с транспортом, у меня беда. Я не на эту станцию приехала, это Спартак. Смотрите, зато какая красивая, новая. Прям, муа, блестит. Все, на работке добралась. Купила нам в офис сюда печеньки овсяные. Взяла себе тоже перекусить здесь, потому что у меня сегодня очень много работы. Сегодня, наверное, до вечера. Потому что еще вечером совещание, завтра едем на встречу. Я, короче, на работу езжу отдыхать. Число. Я мне работаю. Я работаю официально. Моя должность называется SMM менеджер, social media менеджер. Я веду социальные сети компании. Какая компания, я вам расскажу попозже. Мы уже в конце марта запускаемся на рынок, поэтому как запустимся, я вам обязательно все расскажу и покажу. Это стартап классный, обалденный. Мне очень нравится, но сейчас я выполняю еще роль маркетолога. Вот, ну вот именно сейчас, например, я делаю презентацию англоязычную, русскоязычную, проверяю. Мы ее сделали, дизайнер все нарисовал. Вот, потом мне надо будет обработать видео, которое я поснимала для YouTube компании. Потом мне надо будет Instagram подготовить весь на неделю вперед. И на, ну, по рабочим вопросам все. И мне надо еще сегодня по моим делам доделать мои 
курсы, потому что сайт работает, но письма у всех уходят в спам, про курсы я тоже расскажу и делать свои видео. Спасибо вам огромное за обратную связь. В общем, сейчас какие-то постановочные видео снимать мне не хочется. Не знаю, буду рассказывать обо всем во влогах. Надеюсь, вам это понравится. Конечно, это сложнее уже искать потом по тематикам. Там, в каком влоге там я сказала там, про железо, в каком влоге я про глютен рассказала, в каком еще что-то, но... Постараюсь сделать какую-нибудь по хэштегам градацию, что ли, где что <говорила>, говорила. Вот, так что работаем, работаем. Всем на совещании просто, поэтому я сижу, болтаю в офисе. Себе обед. У меня макароны с томатным соусом. Не очень это симпатично выглядит в контейнере, но очень вкусно. Здесь лук, чеснок, помидорки и паста помита. Это, по сути, тоже резанные томаты. Я оливковым маслом прям здесь заправляю. А это я купила на офис чтобы порадовать коллег. Вот здесь у нас есть еще кофе, но я его не пью. Мама золотая, я маму сильно люблю. А опять ну... А! Ты пел про цветочек, хорошо же было. Я не могу, я не могу вспомнить. Все. Мы смотрим Аквамен. Декстер пытается утинки отжать брокколи. <смех> Испачкался. Тима любую капельку сразу переодевается. Сразу. Так, ходим 9 раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. У меня нет вопроса. Теперь ты ходишь. Раз, два, три, четыре, пять, два. Иди два. Раз, два. Сколько Мария омывает берега России? Сколько? Вот, понять не имею, чем. Ну, Черное море точно. Теперь я тебя кидаю. Ну, давай. Раз. Ну что, какао на миндальном. Она нас привет. <laughs> Она у нас любит какао. Снимаю я, кстати, на телефон. Перестала снимать на фотоаппарат, потому что я его то забуду, то еще что-то. И тогда влогом не быть. А мне потрендеть хочется. В общем, тень-чень. Хорошего вам дня. Вот чтобы, знаете, все сложилось. Все было на позитиве. Я вам как-нибудь расскажу во влоге. Давайте следующем а, как держаться на позитиве когда <смех> не все гладко когда все хорошо легко держаться на позитиве а когда не очень знаете это бывает непросто я вам расскажу как это сделать спокойной ночи подписчики